ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയിലെ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണ രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് കണ്ണിന് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം റെറ്റിനാളിൻ്റെ ഉൽപാദനം തടസ്സപ്പെടും അങ്ങനെ റെറ്റിനാൾ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ റോഡ് കോശങ്ങളിലെയും കോൺ കോശങ്ങളിലെയും വർണ്ണകമായിട്ടുള്ള ആയഡോപ്സിൻ്റെയും റോഡോപ്സിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനവും തടസ്സപ്പെടും അതുമൂലം രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത് നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അത് റോഡ് കോശങ്ങളുടെ തകർച്ച കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റോഡ് കോശങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് നിശാന്തതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം രണ്ടാമത് സിറോഫ് താൽമിയ വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയ ആഹാരം തീരെ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ നേത്രാവരണവും വരണ്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതിനെയാണ് സീറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയയും നേത്രാവരണവും വരണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് സീറോഫ് താൽമിയ നേത്രവൈകല്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമെട്രോപ്പിയയും ഋഷദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പിയയും ഇതിൽ ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ നീളക്കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ളവയെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹൃഷദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പിയ ആളുകളിൽ നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ നീള കൂടുതൽ മൂലം റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലായിരിക്കും പ്രതിബിംബം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ശിശുദൃഷ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മയ മയോപ്പിയക്ക് കാരണം അടുത്ത രോഗമാണ് വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നമുക്ക് കളറുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോൺ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോൺ കോശങ്ങളാണ് പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പും എന്നീ നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വർണാന്തതയുള്ള ആളുകൾ കോൺ കോശങ്ങളുടെ തകരാറ് മൂലം ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗമുള്ള ആളുകളെ ഡ്രൈവർ പൈലറ്റ് ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കാറില്ല അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിനെ കലകൾക്ക് പോഷണം നൽകുന്നത് അക്വസ്ത്രവമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അക്വസ്ത്രവം രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആകെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പുനരാകരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ അക്വസ്ത്രവം പുനരാകീരണം ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ കണ്ണിൽ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം കാരണമായി കണ്ണിലെ റെറ്റിനയും പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളും നശിക്കും ഇതുമൂലം കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും അന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള രോഗം ഈ രോഗത്തെ ലേസർ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത രോഗമാണ് തിമ്പിരം നമ്മുടെ ലെൻസ് സുതാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ലെൻസ് കാലക്രമേണ അധാര്യമായി വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് തിമിരം ഇതിനെ ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ചെങ്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ കണ്ണിലെ കൺജങ്ക്റ്റൈവയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് വ്യക്തിശുചിത്വവും ചികിത്സയും വിശ്രമവും ഈ രോഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്